这是刚刚有轮玉妖提到。说的完美的状态呀！这般强大的力量，简直太好了！英叔，你竟然敢修这种邪俗之法！来得好！仙王，九日仙王大人竟然败了！九日仙王，你已经输了，我给你个机会。臣服于我，从今以后你还可以有一趟活路。你以为经久不知知法久，既然如此，今日我便斩杀了你。你以为躲在闭关之处，我便奈何不了你吗？很可惜，现在的我已经是无敌的存在，不管你身在何处，都逃不过我的追杀。九日仙王大人的本体。不要挣扎了，我早就说过，我是无敌的，这便是真正的无敌之道，也就是万魂之道。你这堕落之辈，竟然选择走万魂之主那种邪神的道路，今日我必杀你！万魂之主，仙界竟然也有万魂归一教的布局？你来灭这无云国，并非是为了什么成员，你只是想将这无云国的所有民族全都献祭给万魂之主罢了。<笑>我正有此意，在献祭了这里之后，我再献祭整个九轮月的生灵。万魂之主答应我。只要我能做到，他会助我登临先帝之位。想不到你竟然包藏祸心至此，无论如何，本座也要将你诛杀。<笑>就凭你，很可惜啊！封号仙王这种东西，从前我的确是惹不起，但是现在不值一提。仙王，是谁跟你说本座只是仙王了？你，你什么意思？诸神归位，你竟然还有后手！这气息是九日仙王。九日仙王，你竟然是第一个。呃，竟然还有一个这么厉害的家伙，真是可惜。早知道的话，就先去九轮玉把那家伙抓过来了。从没封号仙王，你怎么这么废物呢？可惜已经开始了，现在走不开。等我炼化了你，再去抓那个九日仙王就是了。你竟然突破了准仙帝，你是怎么做到的？如何突破？数月之前，我和一个下界之人打了一架，借着那一战，我看破了仙王极限。从那之后，我便有了突破的征兆。不过那并非是完美的突破奇迹，所以我将的力量以分身的方式分散出去。今日分身合一，便直接突破了。什么下界之人竟然能和九日仙王一战？狗缺大人，我没出过九轮玉，您是外域来的，想必见多识广。您可知道哪里有这么厉害的下界吗？我记得好像没有啊，天明界、古魔界什么的，虽然也有强者，但没听说过能和仙王一战的猛人啊。是谁呢？你不想说就算了。何必找我？你以为我不知道下界是什么实力吗？你可别忘了，我妖神宫的祖代便是下界的九灵妖界。你爱信不信，反正我没有撒谎。当日那下界之人从天门飞升而来，将我击败之后，就等开天门，回到了下界之中。越说越没谱了，大人，就算你突破准仙帝，又能如何？我现在拥有万魂之主的分身，就算是准仙帝，我也一样要斩你。杀了你，我再搜你的魂，自然就知道你突破的秘密了。斗缺大人，我们快离开吧，这里太危险了。心是空间乱流
。如此轻松就化解了空间乱流，这是什么实力？哦，我想起来了。你想起来什么了？我想起来，这妖神功在哪里听过？妖神功就是九灵妖界在上界的靠山吗？妖神功确实有一个族的，是下界的九灵妖界，可那又如何呢？九灵妖界的那家伙当初还骗了我，让老子辛苦折腾了那么久，简直罪无可恕！妖神功打死，有死来！这既然这都赶上去，看来他真的是和妖神同等级的存在啊！你又是谁？妖神功，妖神，今日一定亲手宰了你！啊、不是哥们，你是谁啊？我得罪你了吗？妖神大人，这家伙是外域来的仙王，六臂他们都是死在这家伙手上。你杀了六臂他们，竟敢杀我妖神功的人！我不管你是什么来头，今日你都要死！妖蛇，今日之事容不得你做主了。这位人族道友，还请退下。这家伙不是你能对付得了的。少跟我墨迹，他归我了。这这位大人糊涂啊，那可是九日仙王大人。是是是是是你。你认识我？九日仙王，这家伙是你约来的帮手吗？看来是我小看你了。他不是我的帮手，他就是我说的那个下界飞升上来和我打了一架的下界之人。你刚刚说的不是在骗我？这位道友。你实力虽强，但却不是这妖神的对手。将这家伙交给我，你去清理妖神宫其他妖族就好。你怎么知道我不是他的对手？你和我很熟吗？原来你都不认识我了吗？既然如此的话，这个样子你总该认识了吧？竟然是你！两百多级之前，我穿过天门遇到的那头狮子，不是哥们，你在这玩回杀呢？